Alors, nous savons que ça, ça se fait pendant que l'enlèvement aura déjà lieu et il y aura le temps de tribulation sur terre. C'est là où nous voyons ces deux prophètes qui agissent sur terre. All that is going to happen when the tribulation start happening and those two prophets are going to do things on earth. Et nous voyons que il y a ceux qui vont euh, ils vont changer l'eau en sang. Moïse l'a fait. And we see that there are some that going to change the river, the water into blood just like Moses. Et nous avons vu que euh, effectivement c'est c'est ce sont ces deux anges et les 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 fléaux les sept fléaux passent par les fléaux passent par ces deux anges qui sont sur terre pendant ce temps-là qu'ils prêchent aux vierges qui se trouvent plutôt aux 144 000 euh, membres d'Israël. Those things are going to happen through the two prophets that will be on earth who are going to be preaching to the 144,000 people left and the uh, foolish virgins. Et nous avons vu aussi que au sixième fléau, eh, il y a, euh, nous avons parlé de ces esprits impurs qui sortaient, euh, des esprits impurs qui sortaient, euh, euh, n'est-ce pas, euh, comme des crénuits de la bouche de, euh, des prophètes. Il y en a trois esprits et ce sont ceux-là qui font des, des miracles et qui vont vers le roi de la terre et là c'est pour la préparation de la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. As you can remember all those things are going to happen all the the six manifestation is going to happen like we talk about the people that have the spirit coming out of the mouth like uh, frogs. Alors euh, la guerre de de l'Armageddon se situera euh, exactement quand le Seigneur de gloire, euh, disons, on peut le dire, à la fin de, euh, de la, du temps de la tribulation, il y aura cette guerre qui va se, se dérober et notre Seigneur sera trouvé vainqueur. C'est cette guerre qu'on appelle la guerre de la Macédoine. The, the battle of the war of Armageddon will happen uh, by the end when the God of glory will come back. So that war is called Armageddon. Alors, si nous pouvons lire ça dans le verset 15 du chapitre 16. We can read that in the verse, uh, in the chapter 15. Uh, chapitre 16, verset 15. Je, je fais une, une répétition pour connecter un peu les choses. I'm, I'm going back just so that you can remember um, some of the things that we already seen. Alors, euh, la parole dit voici, je viens comme un voleur. Pendant que ces esprits-là descendent, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements en vain, qui ne marche pas nu et qu'on ne le voit pas, qu'on ne voit pas sa honte. Et puis, le 16 dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et effectivement, ce lieu se trouve en Israël. Les gens connaissent, c'est comme une plaine là. Et c'est là où ces choses vont se passer. So, on the chapter 15, it is says, Behold, I am coming like a thief. How fortunate is the one who stay alert and keep his clothes on lest he walk around naked and they see his shamefulness. Then the Spirit got, gathered the kings to the place called in Hebrew, Armageddon. Alors, euh, j'aimerais vous faire voir que euh, les événements qui vont se passer, euh, il faut toujours le considérer sur un plan spirituel, c'est comme euh, un processus. Certains ont déjà commencé, mais ne sont pas encore entrés dans leur phase finale. Some of the things that happen, you have to take it spiritually. Some of them already happening, but we haven't entered into the, the final stage yet. Amen. Il y a des choses qui ont déjà commencé comme un processus, mais qui vont s'accentuer pendant le temps de la grande tribulation. 
there are some of it that already started but it's going to accentuate when we're coming to the end of revelation mm-hmm. when we're going to go to the great tribulation Maintenant là, les gens qui sont marqués de la perdition, mais quoi qu'on ne parle pas encore de la marque de la bête. There are some people that are already been seal of uh, of uh, perdition, but yet we're not talking about the mark of the beast. On, on parle de la perdition. We're talking about being lost. Et après euh, l'enlèvement. Then after the rapture. Il y aura l'imposition de la marque de la bête. After the rapture, they're gonna impose now the mark of the beast. Nous avons déjà parlé beaucoup sur ça et quand nous observons les événements, nous comprenons effectivement où va le monde. We already spoken about that and when we see everything that's going on right now, we can tell where the world is going. Et cela, quand nous connaissons ça, ça doit accentuer la foi en nous, notre foi. Pour que nous cherchions le Seigneur avec un cœur sincère. So those are supposed to amplify the faith in us so we can look for Jesus Christ with more strength. Alors, ces esprits impurs, le processus de ces esprits impurs a déjà commencé. Vous pouvez voir, euh, il y a, je crois que c'est très important que je n'avance pas vite. Je vais beaucoup et l'esprit me conduit en train en profondeur sur cette partie des esprits impies. So those bad spirits are already working, but I don't want to go too fast. I want to stay on those spirits for now. Alors, euh, ces esprits impies ont dit que ils sortent de la bouche des prophètes et voilà, j'avais dit autrefois euh Donc, après l'enlèvement, les grémis, pourquoi ils regardent toujours en arrière? Parce que euh, les, 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 la puissance euh, romaine se rappellera de ce qu'il avait fait dans le passé euh, pour tuer encore par imposition de sa parole. Those frogs coming out, coming out of the prophet's mouth, they're always looking back. Because it's like when the the Roman Empire keep looking back at what's going on, at what happened. Et ainsi, c'est pourquoi quand vous voyez une grenouille, la grenouille a toujours, quand tu vas devant, il tourne toujours ses regards vers derrière. That, that is why when you see a frog, even though he's jumping forward, he keep looking backward. Et cet effet, cet événement. Et même quand il fait maintenant, il se rappelle, il est en train de préparer ce qu'il va faire après l'enlèvement. Il se rappelle de ce que il avait fait dans le passé, comment il va imposer le monde sous un contrôle. So the Roman Empire basically is remembering and preparing on how he's going to bring back the things that he have done before into this world today. Alors, vous savez, vous tous, si nous écoutons les nouvelles, Euh, les choses ne sont pas vraiment bonnes. On parle des vaccins, tout ce qu'on, qu'on a mis dans le vaccin. Quel est le but qu'on cherche Beaucoup de gens vont mourir. Ils veulent contrôler les gens. Même les deux distances qu'on nous a données, c'est pour bien compter les gens afin que leur J5 fonctionne. Les, 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 les nouvelles vont dans tous les sens. As you can know, when we're watching the news, there's a bunch of things that has been said. Um, about the vaccine, what they put in the vaccine, what the vaccine is doing to people, how it's going to be implemented, even the distances that they're giving to people is to control people properly, and they have this 5G thing going on. Beaucoup de choses concordent et confirment la prophétie. A lot of things that we see today, they're confirming the prophecy. Et je me retouche la partie de ces esprits qui font que euh, ils disent que ils, ces esprits euh, vont produire des produits, des miracles. Ils vont faire des miracles. And I want to come back to the part where the it, it says that those uh, spirits are gonna do miracles, perform miracles. Ils vont euh, faire des miracles spectaculaires 
Et ils vont les exhiber pour que les gens accourent. They're going to do some very wonderful miracle and they're going to exhibit them so that a lot of people come to them. Merci. Et l'Esprit de Dieu euh, m'amène en euh, Matthieu 24. And the Spirit of God is leading me to Matthew 24. J'espère que vous avez toujours vos carnets. Parce que I hope you all have your notebooks. Nous devons mûrir dans la parole. Because we have to grow, we have to rip in the, in the Word of God. Alors, nous voyons en Matthieu 24. Alors, il est dit ici. Matthieu 24. Verset 23. To the verse 23. Il est dit ici. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. 24. Car il se révélera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous voyez, cette parole est fait allusion à ce que Christ avait dit pendant qu'il était sur terre. This verse is 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 talking about what Jesus Christ said back in the days. Et voilà, il parle qu'il y aura des faux Christ, ça veut dire des faux rois. He says there's gonna he says there's gonna be false uh, messiahs. Et ils sont euh ils sont des 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 de faux prophètes. They are false prophets. Oui, vous vous, vous rappelez que et nous connaissons qui est le faux prophète, n'est-ce pas? I hope you remember that we know who are the false prophets, right? Le, 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 le cheval blanc, c'est un faux prophète. The white horse is the false prophet. Alors, euh, croyez-moi, il ne va pas se présenter vraiment comme un faux. Il vient se présenter comme un vrai, mais c'est un faux. He's not going to come to you as a false prophet. Obviously, he's going to come as if he's a real one. Ici, j'aimerais bien que nous puissions tirer attention parce que c'est ici que beaucoup s'y tomberont. I would like you to pay very much attention here because this is where a lot of people will fall. Et voilà qui se dit ceci. Voici, je vous les annonce d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ni ne le croyez pas. This is why it is said. So, if they say to you, look, he's in the wilderness, do not go out. Or look, he is in the inner rooms, do not believe it. Amen. Wow, it's extraordinary que le Seigneur soit béni. It's amazing, God be blessed. Alors, bien aimé, c'est ça. Nous voyons, il faut, nous pouvons nous poser des questions, bien aimé. So, Christ, beloved, you see, right? we have to ask each other questions. Christ, quand il était sur terre, il guérissait le malade. Souvent, il leur disait de ne pas dire aux autres ce que le Seigneur a fait pour eux. Most of the time, when Jesus Christ was performing miracles, like healing people, most of the time, he was telling them, do not go and tell people what I have done. Mais vous verrez que aujourd'hui, euh, les gens, ils mettent en place euh, une une forme de publicité extraordinaire pour montrer comment tel miracle s'est passé, tel autre s'est passé. Mais croyons qu'il faut être sûr, le miracle ne sauve pas parce que le faux existe pour perdre plusieurs. As you can see today, a lot of people, a lot of so-called prophets are putting an emphasis on showing or publicizing the miracles but remember those miracles are false ones Dieu agit dans toute simplicité God always acting in simplicity Regardez comment il a il a sauvé de la mort nos bien-aimés pour qui nous avons prié ces dernières morts Dieu agit comme ça Look at how God have saved those people that we pray for from death That's how we act 
Alors, maintenant, écoutez ce qu'il vient après. Il dit ceci. Non, listen to what comes after. He says. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. In the verse 27. For as lightning comes from the east and flashes as far as the west, so also will be the coming of the Son of Man. Amen. Et il dit en quelque lieu que ce soit, ça semble être un cadavre. For wherever, for wherever the carcass is, the vulture will gather together. Amen. Que ça veut dire? What does that mean? L'avènement du Fils de l'homme. The event of the uh, Son of Man. C'est le moment où le Seigneur vient révéler sa parole à travers les prophètes. Is the time when God comes to reveal his gospel to the prophets. La vraie parole. The true gospel. Et Dieu dit que il faut chercher la parole au lieu de chercher les miracles. C'est ce que ça veut dire. And God say, you have to look for the word instead of looking for miracles. Oui, le Seigneur accompagnera la parole avec le travail que nous faisons en confirmant sa parole avec des miracles. C'est vrai, mais nous ne devons, le, notre foi ne devrait pas se baser sur le miracle. It is true that God can 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 bring miracles depending on his words but that doesn't mean we have to be attached into just wanting miracles oui c'est ainsi parce que il dit il tire attention quand ils vont se retrouver toute la parole comme nous retrouvons toute la parole ainsi il dit aussitôt voilà et il parle de la grande tribulation and he says just like how we are gathered together talking about the word of god this is what they're going to do he's talking about the great tribulation nous pouvons lire ça. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus de la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Read it in Matthew uh, 24, verse 29. But immediately after the trouble of those days, the sun will be darkened. And the moon will not give its light, and the star will fall from heaven, and the power of heaven will be shaken. Amen. Amen. Alors, euh, le reste, je crois que j'avais déjà prêché sur ça, et je vous avais dit qu'au fur et à mesure qu'on avait la prophétie, on peut revenir pour montrer la connexion avec euh, ce que nous avons déjà vu. And I'm already uh, spoken about this one. I just came back to show you the connection with what we have learned already. Amen. Alors, euh, nous voyons que euh, ces esprits, ils vont aussi au, chez le roi de la terre pour euh, les préparer pour la, hein, la, 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 la grande, le grand combat qui vient. Et vous pouvez voir que ces esprits spirits sont aussi going to the kings to be ready for the great war that is coming. Ils se retrouvent en ce moment dans leur réunion. Ils sont en train de se préparer parce que les. les, les les choses vont, nous ne savons pas ce qui se passe. Regardez par exemple toutes ces choses qu'on parle, les gouvernements, on dit mais comment les gouvernements peuvent accepter qu'un homme impose qu'on puisse vacciner le monde entier. Et tous les gouvernements sont d'accord. Mais non, il y a cet esprit qui va les réunir, qui va les animer pour exécuter le plan de l'ennemi. As you can see, what's going on in the world right now, uh, the They're having meetings and they're talking about the sake of the world. And even some government today, they're asking themselves, how is it that one man can take one decision for everybody else concerning, by example, the vaccine? Amen. Donc, comme je vous dis, c'est un processus. Ça a commencé déjà. Ça ira jusqu'à lorsque la guerre de l'Armageddon aura lieu. So, as I told you, it's a process. It's starting now and it's going to go till the day of Armageddon. Je crois que nous devons penser à nous préparer, vous voyez, toutes ces choses qui se passent. Je ne sais même pas comment on discutait avec nos bien-aimés ce soir. On se demande comment on va prier sans chanter, on va prier sans, sans, sans prier. Les choses deviennent compliquées. So as I was talking to some of the beloved today, 
I don't know how we're going to do this. I don't know what's going to happen. How are we going to go to a church and pray without singing or go to the church without singing and without praying? How is that going to be? Alors, euh, beaucoup de choses vont changer. Nous devons pas oublier cela. Nous devons être éveillés. So a lot of things are going to change and we have to be awake. Alors, euh, et, et cet esprit-là va aller comme ça chez les rois de la terre, vous voyez Ici, on montre effectivement que les gouvernements que nous avons bien aimés sont dirigés par l'ennemi Satan. As, as you know, those spirits are also going to go to the king of this world. As you all know by now, the government of this world are being led by Satan. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons veiller dans la prière, parce que nous sommes dans le monde that is why we have to be steady and strong in prayer because we are actually in the world of darkness and so the holy spirit is going to prepare them now until that holy that war that is called amagido Non, 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 non. Le Seigneur des témoins, écoutez ce qu'il dit ici. Au 15, voici, je viens comme un voleur. Voilà, ça, c'est, c'est, c'est ce qu'il a dit en 24 aussi, dans Matthieu 24. Je ne veux pas retourner encore là-bas. On n'a pas assez de temps. Je viens comme un voleur. And remember, Et... he said, I'm coming like a thief. He's also in Matthieu 24, but we're not going to go back there. Oui, oui. Et puis, mais il dit quelque chose de très important. Il dit, heureux celui qui veille, voilà comme je viens de le dire, qui veille, nous devons veiller, et qui garde ses vêtements, enfin, qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. And also, it is says that um, happy is the one that is have clothes on, so that when you walk, nobody see his nakedness uh, or his shamefulness. Et ceci, nous, si nous lisons, l'Esprit m'amène dans le chapitre 3, euh, au verset euh, 18. Écoutez ce que le Seigneur dit à l'église de la Odyssée. The Spirit is leading me to uh, Apocalypse 3, um, verse 18. Listen to what the word says to the church of Laodicea. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et incolire pour oindre tes yeux afin que tu vois and it is said that I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich and white clothes so that you may dress yourself as the and so the shame of your nakedness will not be revealed and eyes solve to anoint your eyes so that you may see amen amen voyez il revient sur ça il faut que nous soyons éprouvés par le feu j'ai déjà expliqué éprouvés par le feu c'est par les épreuves que nous pouvons avoir et que nous nous, nous appuyons sur la parole et que nous avons la victoire et ça crée une conviction et une, une foi en nous and that's what i was saying that everything has to be tested by fire and by example it could be some of the stress we're going through or, or hardship we're going through which is going to give us the strength to to be persevering and uh, to have faith to have our faith grow Oui, à ce moment-là, nous avons l'esprit, nous devenons riches. C'est lui qui a l'esprit est riche. And then at that time, we have the spirit of God. And the one that have the spirit is rich. Les vêtements blancs, ça veut dire la sainteté. White clothes means uh, holiness. Nous verrons plus tard qu'on va nous donner des robes en fin, en, 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 en chose, uh, en lin fin, c'est-à-dire la sainteté. You're going to see that the soon they're going to give us some very nice white clothes which re- will represent holiness. Et ceux qui n'auront pas ces robes, on verra leur nudité. Et on verra les choses, il c'est des choses des ténèbres qui faisaient dans les ténèbres. Tout le monde va les voir. 
and those that will not have those robes they will be naked meaning they we're going to see all the wickedness they have in them oui c'est de ça dont on parle this is what they're talking about on parle des habits c'est-à-dire c'est la nature il y aura des gens avec la nature sainte et les autres on verra leur nature impudique le menteur et tout et ça se verra à l'œil nu that is why they're talking about when they mention in those clothes is that some of them that will have the clothes they will see their holiness and the what that will not they will see the wickedness and how bad their heart are et comme ce sont les œuvres qu'on fait dans les ténèbres quand on les voit au grand jour et en ce moment là on a la honte and because there are things that are being done in the darkness and when those things are going to be brought out to light people will be ashamed Bien aimé, donnez-moi quelques minutes. Je vais, l'esprit m'amène à Daniel, dans nos livres. Beloved, please give me a couple of minutes. The Spirit is leading me to Daniel. We're going to read. Et voilà, c'est là la parole que je vous ai toujours dit. Vous verrez que elle correspond correctement avec la parole de Apocalypse 3. And this is one of the parts I always read to you, and you can see how connected it is to uh, Revelation 3. Alors, Daniel 12, le verset 10, il dit ceci. It is in Daniel 12, the verse 10, and it says. Vous pouvez vraiment prendre Apocalypse 3, 18, est égal à Daniel 12, 10. You could write down that Revelation 3, 18 is equal to Daniel 12, 10. Il dit que plusieurs seront purifiés, vous voyez devenir des habits blancs, purifier d'abord, purifier c'est l'or éprouvé, purifier, l'or éprouvé, voilà. As you, as you can see here, it says first that they're going to be purified, so that means a a a work gold. Uh, non non, je m'excuse. Oui oui, c'est 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 de l'or. On est on est purifié uh, comme l'or, on purifie l'or. Oui, comme ici on a dit que et de l'or éprouvé, c'est ça. Et puis, regardez, blanchi et épuré, c'est-à-dire les habits blancs, la, 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 la sainte nature. So now they're going to be made spot, spotless and refined, which means a holy nature. Et oui, et puis leur connaissance augmentera, vous voyez. And the knowledge is going to come, going to be amplified. C'est ça, ils vont les coulir pour rendre les yeux c'est-à-dire que ils vont voir des choses ils vont comprendre que c'est ça ça veut dire ceci leur connaissance augmentera vous voyez comment and from them it's going to be way easier for them to see the things going on around them mm. et ici bien aimé on parle de quelle parole la parole que nous partageons avec vous ici de l'apocalypse c'est la parole scellée qui sera révélée qui est déjà révélée que nous partageons maintenant. And right now, which word are we talking about right now? It is the word that we studying right now, which is revelation that have been sealed and now it's been revealed. Amen. Voilà, c'est ça. Euh, c'est que la parole nous dit, nous devons vraiment méditer cette parole. C'est ça, n'est-ce pas? Le cadavre dont Matthieu 24 parle. Et à ce moment-là, nous sommes des êtres appelés à être préparés pour s'enlever, pour être, pour s'envoler. Just like the book of Matthew uh, shows, is that we have to be strong in prayer and we have to be like eagles, so that when the rapture comes, we connected to God, we could be taken. Alors euh, ainsi, euh, comme nous avons vu, euh, alors euh, quand le, 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 ces choses se passent. Mais quand le septième euh, euh, versa la coupe, nous voyons ce qui se passe, la ville qui se divise, et il y a des tombes dans les terres, c'est encore terrible. À ce moment-là, c'est pratiquement, euh, euh, comment dirais-je, ça se confond avec la guerre de l'Armageddon. C'est la destruction totale là-bas. And then from there, we will go to the uh, seventh angel that's going to put out his, uh, his things. And from there, we're going to see how the earth is going to be divided. And there we start the, the war of Amagido. Et, euh, 
Et on dit euh, à ce moment-là, voilà, et Dieu se souvient de Babylone, de tout ce que Babylone a fait, et nous verrons qu'est-ce que Dieu va faire avec Babylone dans le chapitre 17, Dieu voulant prochainement. And then that's where we say that God is going to remember Babylon and everything she have done and God is going to take revenge and we're going to see that God willing in chapter 17. Nous terminons par ici. We finish from here.